फैक्टर को अफेक्ट कर रही है तो उसकी मोर्बिडिटी भी ज्यादा है एंड मोर्टेलिटी भी ज्यादा है एंड इट इज दर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड बर्डन जो है सीओपीडी का दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर मेनली सिगरेट स्मोकिंग और भी बहुत सारे जो है वो रिस्क फैक्टर है एंड इंक्रीज एज इन पॉपुलेशन क्योंकि सीओपीडी ऐसी डिजीज है जो कि जिसका एज के साथ जो वो ज्यादा है किसी भी पर्सन कैन नॉट डिवेलप सीओपीडी लेस टू इज लेस देन फोर्टी ईयर्स ऑफ एज के बियॉन्ड जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सीओपीडी का जो रिस्क है वो इंक्रीज होगी तो इंक्रीज एजिंग जितने जैसे होगी तो सीओपीडी का रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा तो डेफिनेशन वॉज क्वाइट सिंपल की वर्ड्स अबाउट द डेफिनेशन वर्ड दैट it is a preventable and treatable disease a common preventable and treatable disease characterized by persistent air flow limitation which is usually progressive and that was associated with enhanced inflammatory response to various particle or gases so there were two types COPD के जो जब भी हम डिस्कस करते हैं तो दो जो है वो टाइप्स होते हैं वन इज क्रोनिक ब्रोकाइटिस एंड अदर इज एम्फेसीमा क्रोनिक ब्रोकाइटिस की डेफिनेशन जो है वो क्लिनिकल होती है तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कॉफ फॉर थ्री मंथ्स इन ईच ऑफ टू सक्सेसिव ईयर्स सारे काउजेस कफ के आपने रूल आउट कर दिए और अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक प्रोडक्टिव कॉफ फॉर थ्री मंथ्स इन ईच ऑफ टू सक्सेसिव ईयर्स तो वो क्लिनिकल डेफिनेशन है क्रोनिक ब्रोकाइटिस की emphysema on the other end is a pathological diagnosis pathological is liye ki iski jo definition hai wo anatomy ke hisab se yani yahan pe kya hota hai there is permanent dilatation of the air spaces okay so emphysema is a pathological diagnosis it is defined as abnormal and permanent dilatation of air spaces lekin level uska kya hoga distal to the terminal bronchi so to ye abnormal dilatation hai aur permanent hai aur terminal bronchioles ke aage wali level pe aur uske sath jo associated cheez hai wo kya hogi there is destruction of the air uh, alveolar walls पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि मेन फैक्टर नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एस्थमा के अंदर क्या होता है देर इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू वेरियस या ब्रोंकिल हाइपर रिएक्टिविटी होती है यहाँ पे हाइपर रिएक्टिविटी नहीं होती बट देर इज एब नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डिफरेंट जो है उसमें चीजें होती है टॉक्सिक गैसेज है सिगरेट स्मोकिंग है अल्टीमेट जो चीज इसमें होगी वो होगा नेरोइंग ऑफ द एयरवेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दरमिकाइमा ये हमने एक हिस्टोलॉजिकल जो है वो पिक्चर देखी थी कि एयरवे के अंदर जो है वो क्या चेंजेस जो है वो हो रही हैं इन द सीओपीडी तो सारे ही जो लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है और एंड रिजल्ट क्या होगा देर विल बी नेरोइंग ऑफ द एयरवेज दिस इज अ नॉर्मल ब्रोंका है और एयरवेज के अंदर जो चीजें होती है उसकी वजह से एंड रिजल्ट में अपनी एयरवे का जो डायमीटर है वो किस तरह से हो रहा था वो हमने इस पिक्चर में जो है वो देखा है जब सीओपीडी में हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जितनी भी चेंजेस हैं ये सारी जो है वो सिर्फ एयरवेज के अंदर नहीं हो रही होती है ऑल दीज चेंजेस आर अकरिंग इन द लंग पेरेंटाइमा और पलमोनरी जो वेसल्स है उसके अंदर भी सारी चेंजेस जो है वो हो रही होती है अब एम्फाइसीमा जो है उसमें हमने डिस्कस किया कि डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्योल्स है अब डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्योल जो है वो क्या चीज है वो हम जो है वो इस पिक्चर में देखेंगे 
टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के आगे जो है वो आपकी होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एलवुलर डक्ट्स एलवुलर सेच एंड तो ये जो सारा जो पार्ट है दिस इज कंबाइंडली कॉल्ड पल्मोनरी एसिनस और एसिनस जो है वो एक्चुअल आपका गैस एक्सचेंज यूनिट होता है यही पार्ट होता है जहां पे गैस एक्सचेंज होती है और यही जो है वो एम्फोसीमा में अफेक्ट होता है अब एम्फोसीमा की जो है वो हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी जो कि मेनली डिपेंड कर रही थी ऑन द लोकेशन के एम्फोसीमा जो है वो लंग के किस पार्ट को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है तो proximal ya yes, central lobular emphysema mein proximal part involved ho raha tha and this is the form which is associated with cigarette smoking okay yahan pe hum dekh sakte hain ki ye proximal part ko affect kar raha hai pan asina pura asinus ko involve kar rahi thi aur this is seen in alpha 1 antitrypsin deficiency aur jo distal asina type hai wo sirf distal part ko jo hai wo involve kar rahi hai okay this is डिस्टल एसिनार यहाँ पे डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है पेन एसिनार में पूरा का पूरा जो है वो एसिनस इन्वॉल्व हो रहा है एंड सेंट्रल ओबिलर में ओनली द सेंट्रल और प्रोक्सिमल पार्ट वेसल्स के अंदर भी वही चेंजेस हो रही होती है नैरोइंग होती है और हेपोक्सिया की वजह से वेदों का स्ट्रिक्शन होती है ये जो मैकेनिज्म है ये हमने कल काफी डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था then we discuss the risk factor and we discuss that cigarette smoking is the single most common cause of copd ya yeah, risk factor for copd copd ke liye risk factor hona zaruri hai bagair risk factor ke copd nahi ho sakti so cigarette smoking either active or passive in different occupational exposure indoor and outdoor air pollution certain genetic factors and socio economic status aur jaise jaise aging population zyada hogi COPD का रिस्क जो है वो बढ़ता रहेगा जेनेटिक में एक ही चीज है विच इज वर्थ मैं वो है एल्फा वन एंटीट्रिप्शन डेफिशिएंसी। इसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था कि ये किस तरह से जो है वो एल्फा वन एंटीट्रिप्शन डेफिशिएंसी की वजह से COPD होती है और ये ज्यादातर यंग पेशेंट्स में हमने कहा फोर्टी ईयर्स से कम ज्यादातर सी नहीं होती लेकिन अगर किसी पेशेंट को फोर्टी ईयर से कम एज में सी होती है तो हम अल्फा वन एंटीट्रिप्शन डेफिशिएंसी को जरूर सोचेंगे हालांकि बहुत रेयर है सिर्फ टू परसेंट केसेज है सीओपीडी के जो उसकी वजह से होती है बट वी शुड हैव दिस कंडीशन इन आवर माइंड अब जो चीफ क्लिनिकल सिम्टम्स है वो है डिस्निया क्रॉनिक कफ एंड क्रॉनिक स्कूटम प्रोडक्शन जो कि हमने डिस्कस किए थे काफी डिटेल से कुछ और भी फीचर्स होते हैं लाइक वीजिंग चेस्ट टाइडनेस वेट लॉस जो है वो इन पेशेंट में होता है ड्यू टू वेरियस रीजन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये क्वेश्चन है हमने काफी डिटेल से किया था मॉडिफाइड एम आर सी या पी एम आर सी इज बेसिकली मेडिकल रिसर्च काउंसिल क्वेश्चन है तो कोई भी पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी या डिजनिया होगी तो ये जो स्केल है उसकी सिवियरिटी को असेस करेगा क्योंकि जीरो से फोर तक होता है ठीक है स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू फोर और जीरो से फोर तक हम जैसे जाते हैं इसकी सिवियरिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है जीरो इज द लीस्ट सिवियर फॉर्म और जो फोर है इट इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म तो ये मेनली डिपेंड करता है कि किस लेवल पे या एक्टिविटी पे पेशेंट को जो है वो डिजनिया जो है वो होता है फिजिकल साइंस हमने काफी डिटेल से डिस्कस किए थे कुछ ऐसे साइंस थे जो कि काफी जो है वो टिपिकल या पेथोग्नोमोनिक थे जैसे बैरल शेप चेयर था यूज ऑफ नेसेसरी मसल था हमने इस डायग्राम को काफी डिटेल से देखा था कि बैरल शेप चेस्ट जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है एवरी डायबीटर जो है वो चेस्ट का इंक्रीज हो जाता है ये थी पोजीशन ट्राईपोर्ड पोजीशन जिसमें पेशेंट आपको ज्यादातर मिलते हैं बैठे हुए और परकेशन और ऑस्कल्टेशन में मेनली देर इज साइंस ऑफ एयर ट्रैपिंग या हेपरेजोनेंट होगा और प्रोनाउ एक्सपेरेशन होगी अब सीओपीडी को हम लोग किस तरह से डायग्नोज करेंगे एक तो सिम्टम्स है दैट वी हैव डिस्कस चीफ जो सिम्टम है दे आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्रॉनिक ऑफ एंड स्टूटम जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है इन सिम्टम के साथ पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर होना जरूरी है अगर खाली सिम्टम है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम लोग सीओपीडी की तरफ नहीं सोचेंगे और वही सारे रिस्क फैक्टर है टोबैको स्मोकिंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन इन सिम्टम के साथ जब ये रिस्क फैक्टर्स होंगे 
तो फिर हम इसको कंफर्म जो हम किस तरह से करेंगे वी विल कंफर्म बाय मींस ऑफ स्पायरोमेट्री अब स्पायरोमेट्री को हम इन अदर वर्ड लंग फंक्शन टेस्टिंग भी कहते हैं हमने स्पायरोमेट्री को ब्रीफली एस्मा के साथ डिस्कस किया था लेकिन इसको दोबारा से जो है वो रिवाइज करेंगे तो स्पायरोमेट्री में हमने देखा था कि मेनली देयर आर टू वॉल्यूम्स लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज होती है डिफरेंट लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के लिए होता है वो होता है एफ ई वी वन और एफ वी सी तो एफ ई वी वन इज अ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड एंड एफ वी सी इज अ फोर्स वाइटल कैपेसिटी अब ये इसका जो रेशियो है जब लेस देन सेवेंटी परसेंट होता है तो दैट इज टिपिकल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एरवे डिजीज और पोस्ट प्रोंकोडाइलेटर यानी अपने पेशेंट को जो है वो प्रोंकोडाइलेटर दिए हमने एस्तमा में एक चीज पढ़ी थी रिवर्सिबिलिटी ठीक है तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये था कि आपने एक बेसलाइन स्पायरोमीटर की फिर आपने पेशेंट को इनहेल प्रोंकोडाइलेटर दिए और उसके बाद उसको रीचेक किया एस्तमा में सिग्निफिकेंट रिवर्सिबिलिटी होती है काफी इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको इन दोनों पैरामीटर्स में मिलेगी लेकिन सीओपीडी के अंदर क्योंकि ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होती और इसलिए नहीं होती कि सीओपीडी के अंदर जो चेंजेस होती है कि एयरवे के अंदर वो ज्यादातर फिक्स चेंजेस होती है अब वो ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं करती तो एफ ई वी वन एफ ई सी रेशो ऑफ लेस देन सेवेंटी परसेंट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लो लिमिटेशन सिम्टम्स रिस्क फैक्टर एंड देन कन्फर्म बाय स्पायरोमीट्री तो अगर आपसे किसी भी लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी ओ पी डी इज कन्फर्म बाय विच टेस्ट तो वो जो टेस्ट होगा आपका दैट विल बी स्पायरोमीट्री या आप स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट पलमोनरी फंक्शन टेस्ट जो भी उसके लिए जो है वो टर्म यूज करें अब ये वो वॉल्यूम है आपका हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो है वो आपका टाइम होता है और वर्टिकल एक्सिस पे वॉल्यूम है इन इस टाइम के अंदर पेशेंट ने जो एयर एक्सेल की है तो जो एयर होती है उस जो वॉल्यूम एक्सेल करता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है वॉल्यूम और वो लीटर के अंदर होता है तो इस तरह का जो है वो ग्राफ आपको सीओपीडी के अंदर मिलता है ये एक नॉर्मल पर्सन का होता है देन सीओपीडी के अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट होता है तो आपको जो ग्राफ जो है वो इस तरह से जो है वो मिल सकता है और जैसे जैसे डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी तो दायर नंबर्स और कम होते जाएंगे और उसका ग्राफ जो है वो चेंज होता जाएगा अब ये जो स्लाइड है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सीओपीडी की जो सीवियरिटी एक तो हमने डायग्नोज कर लिया कि ये सीओपीडी है अब हम उसकी सीवियरिटी को किस तरह से जो है वो क्लासीफाई करेंगे सीवियरिटी अगेन स्पायरोमीट्री के ऊपर है क्योंकि जो नंबर्स आपके पास हैं हमने देखा कि एफ ई वी वन एफ ई सी रेशियो लेस देन सेवेंटी परसेंट है तो ये इसको कंफर्म करती है अब गोल्ड जो है वो ये क्या है दिस इज गोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सी ओ पी डी गोल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है इट इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सी ओ पी डी के बारे में जो है वो डिफरेंट गाइडलाइंस वगैरह पब्लिश कर रही होती है जो कि एनुअली रिवाइज भी होती है तो गोल्ड की चार जो है वो क्लासिफिकेशन है वन टू थ्री फोर गोल्ड वन इज माइल्ड देन मॉडरेट देन सीवियर एंड वेरी सीवियर अब ये डिपेंड करता है आपका एफ ई वी वन के ऊपर गोल्ड वन में जो आपका एफ ई वी वन है तो वो एटी परसेंट तक होगा देन गोल्ड टू में जो है ना ये होगा बिटवीन फिफ्टी टू एटी परसेंट गोल्ड थ्री में जो है वो थर्टी टू फिफ्टी परसेंट तक होगा एंड गोल्ड फोर विल बी वेरी सीवियर और लेस देन थर्टी परसेंट हम लोग अब से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको ये नंबर याद हो कि वन में कितना वो होता है टू में बस ये आइडिया होना चाहिए कि हम सीवियरिटी किस तरह से असेस करते हैं तो देट इज बाय मीन्स ऑफ गोल्ड क्लासिफिकेशन और वो ये चार जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन होती है और ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि आपका एफ ई वी वन जो है वो कितना जो है वो प्रोड्यूस है ये एक्सरे है जो आपको सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर जो है वो मिल सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है वो कोई बहुत ज्यादा चीजें आपको जरूरी नहीं कि मिले आपको इंक्रीज जो है वो लंग मार्किंग्स जो है ना मिल सकती है ये जो आप लोगों को ये नजर आ रही है दीज आर इंक्रीज लंग मार्किंग्स एम्फोसीमा के अंदर जो है वो आपको अब ये जो दोनों वेरियंट है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको प्रिडोमिनेटली 
क्रॉनिक बोन कैंटस के फीचर मिलते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें एम्फाइसीमा यानी क्लिनिकली ये जरूरी नहीं कि पेशेंट जो है उसको सिर्फ एम्फाइसीमा के फीचर हो या क्रॉनिक दोनों के फीचर्स जो है वो ओवरलैप भी हो सकते हैं ठीक लेकिन किसी एक पेशेंट में एक के फीचर ज्यादा होते हैं और किसी दूसरे पेशेंट में जो है वो एम्फाइसीमा के ज्यादा होते हैं एम्फाइसीमा के अंदर जो है वो जनरली ज्यादा होती है तो उसके जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स है दे आर मोर कैरेक्टरिस्टिक ठीक तो देर इज मार्क हैपर इन्फ्लेशन हमने एस्मा को जब डिस्कस किया था तो हमने हैपर इन्फ्लेशन के जो है वो फीचर्स पढ़े थे अब क्या क्या फीचर्स है देर इज फ्लैट डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा और लेवल जो इसका लो तो देर इज लो फ्लैट डायफ्राम इंटरपोस्टल स्पेसिस जो है दे बिकम वाइड इन उनकी जो विथ है वो इंक्रीज हो जाएगी रिप्स नॉर्मली जो है रिप्स का जो पैटर्न होता है वो कर्व फॉर्म में होती है लेकिन जब एयर ट्रपिंग होती है तो ये जो रिप्स है वो हॉरिजेंटल पैटर्न में हो जाती है और लॉन्ग थिन हार्ड शेडो जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर हार्ड शेडो एंड देर इज डिक्रीज मार्किंग ऑफ द लंग पेरिफ्रल वेसल्स क्योंकि एयर ट्रपिंग जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि आपको जो है ना पेरिफ्रल लंग मार्किंग जो है उसमें बहुत कम नजर आती है This is the classical X-ray of COPD. You can see कि ये देखिए नम जो है इंटरपोस्टल स्पेसेस की विड बहुत ज़्यादा हो गई है. Ribs जो है अब more or less horizontal हो गई है. Then tubular heart shadow. Heart की shape जो है ना वो long and thin. The tubular shape diaphragm is low and flat. Normally diaphragm is dome shape. लेकिन यहाँ पे एक dome shape वाला contour खत्म हो जाता है. and diaphragm is low and flat or periphery ke markings jo na peripheral lung marking are reduced yahan tak aapko marking nazar aa rahi hai lekin jaise jaise hum lung ki periphery mein ja rahe hain to ab ye markings hai wo kafi diminish ho rahi hai so these are classical radiological features of emphysema ye ct scan hai ct scan mein jo hai na yahi cheeze nazar aa rahi hai aur ct scan jo hai wo emphysema ke diagnosis ke liye zyada sensitive hota hai aur specific bhi hota hai yahan pe dekhe aap to aapko ye ek localized area mil raha hai jahan pe hyperlucid hai jala to ye basically mult jo hai wo this is a bulla bulla kya hota hai ek local collection hoti hai air ki jo ki लंग पैरेंकाइमा के अंदर जो है ना एयर ऐसे ऐसे छोटे पॉकेट्स में जो है वो जमा हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड अ बुला बुला जो आपको सीटी स्कैन में ज्यादा क्लियरली नजर आता है ब्लड एग्जामिनेशन इज नॉट सेंसिटिव लेकिन अगर एक पेशेंट आपके पास एक्यूट इंफेक्शन के साथ आता है तो ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो मिल सकता है कॉमन जो ऑर्गेनिजम्स इन सीओपीडी वाले पेशेंट में जो निमोनिया करवाते हैं वो ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोरक्सिला कैटोरेलिस एंड क्लेप्सिला निमोनी these are the four most common bugs which cause pneumonia in copd patients okay so everybody is asking ke uh, x ray ki jo diagnosis mein copd likhenge ya bronchitis or emphysema to ab ye depend karta hai ki aap logo se jo hai na question kis tarah se jo hai wo pucha gaya hai theek hai agar aapko jo hai सीओपीडी uh, इस तरह का ज्यादातर हम लोग जो आपको uh, जो औसती वगैरह में देते हैं एक्सरे तो उसमें हम पहले तो फाइंडिंग्स पूछते हैं कि व्हाट आर द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग एंड देन व्हाट इज द डायग्नोसिस अगर इस तरह का टिपिकल एक्सरे हो तो आपसे फाइंडिंग पूछी जाए आपने फाइंडिंग वही बतानी है जो मैंने सारी बताई पर इन्फ्लेशन वाली जितनी भी चीजें अब डायग्नोसिस में अगर आप सीओपीडी लिखता है तो भी अच्छी बात है अगर कोई सीओपीडी के साथ प्रिडोमिनेटली एम्फाइसीमा लिखेगा तो वो उसकी मार्किंग जो है ना वो और ज्यादा होगी ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो है ना वो फीचर्स कौन से मिलते हैं बट एम्फाइसीमा विल बी अ बेटर टर्म एबीजीज के अंदर आपको हाइपोक्सीमिया मिल सकता है अगर आपका पेशेंट जो है वो हाइपोक्सीमिया या रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ आता है तो अब कॉम्प्लिकेशन जो है सीओपीडी की कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इन द रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी या रेस्पिरेटरी फेलियर ये जो पेशेंट्स हैं इनको रिपीटेड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहे होते हैं तो निमोनिया इज वन कॉम्प्लिकेशन निमोथोरिक्स किस लिए होता है अभी हम लोगों ने सीटी स्कैन देखा अब लंग के अंदर इतनी एयर ट्रपिंग होती है ये जो छोटे छोटे गुलीज जो हमने देखा सीटी स्कैन में भी आई विल शो यू अगेन ये जो गुली जो है ये किसी भी टाइम पे रप्चर हो सकता है 
और ये जब बुली रक्चर होगा अपनी प्लूरल कैविटी के अंदर तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विथ न्यूमोथोरिक्स तो न्यूमोथोरिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन पलमोनरी हाइपोटेंशन रीजन फॉर पलमोनरी हाइपोटेंशन इज द लॉन्ग टर्म हाइपोक्सीमिया हमने डिस्कस किया था एस एम वाले लेक्चर में कि पलमोनरी सर्कुलेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हैपोक्सिया होता है तो वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है पेरिफरल वेसल्स के अंदर हैपोक्सीमिया की वजह से वेजो डायलिटेशन होती है लेकिन पलमोनरी जो वेसल्स है पलमोनरी आर्टरीज उनके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन जब लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगी तो क्या होगा पलमोनरी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा and these patients can develop pulmonary hypertension and acute exacerbation of copd is again one of the complication of copd copd ke sath kuch comorbidities bhi hoti hain jo ki associated hoti hain theek hai ab ye jo comorbidities hai isko hum log kyun discuss kar rahe hain क्योंकि सीओपीडी जी जो ओके वी विल डिस्कस पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो समबडी इज आस्किंग दैट आई शुड रिपीट द पल्मोनरी हाइपरटेंशन व्हाट हैपेंस दैट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन जो आपके पेरिफेरल जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर ये होता है कि जब भी हाइपोक्सिया होता है फॉर एनी रीजन ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जब भी कम होगा तो वेसल्स के अंदर जो है वो वेजो डायलिटेशन होती है उसका मकसद क्या होता है एम ये होता है कि आपकी जो है वेजो डायलिटेशन हो ताकि सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाए और टिश्यू सप्लाई जो है वो किसी तरीके से मेंटेन रहे तो ये एक नेचुरल जो है वो प्रोटेक्टिव मेकेनिज्म होता है लेकिन के अंदर जो ना उसके रिवर्स होता है यानी वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है अब ये जो मैकेनिज्म होता है ये इसलिए होता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो पलमोनरी आर्टरीज है उसका मकसद होता है गेस एक्सचेंज पलमोनरी आर्टरीज जो है वो लंग पैरेंकाइमा को सप्लाई नहीं कर रही होती है ठीक है लंग पैरेंकाइमा की जो अपनी आर्टरीज होती है वो ब्रोकिल सर्कुलेशन होती है पलमोनरी आर्टरीज का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग के अंदर लेके जाती है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आती है टूवर्ड्स द सिस्टम विद सर्कुलेशन जहां पे भी ऑक्सीजन यानी लंग का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि वहां पे जब कोई ऑक्सीजन ही नहीं है तो ब्लड सप्लाई होने का कोई फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर जब यही चीज होगी अब सीओपीडी के अंदर क्या हो रहा है लंग डैमेज हो रहा है ये सारी चीजों की वजह से Ultimately there is lung damage, तो वहां पर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से फिर पलमोनरी हाइपोटेंशन हो सकती है दूसरे भी मैकेनिज्म है लेकिन बहुत सिंपल लेवल पे जाके इसका ये मैकेनिज्म है कुछ रिस्क सीओपीडी के साथ कुछ कोमार्बिलिटीज होती हैं जो कि कॉमन एसोसिएशन होती हैं जैसे कार्डियोस्कुलर डिजीज है ऑस्टोपोरोसिस है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है डिप्रेशन एंगजाइटी क्रॉनिक डिजीज है सीओपीडी इज अ क्रॉनिक डिजीज तो जो भी क्रॉनिक डिजीज होती है उसके साथ डिप्रेशन जो है वो ज्यादा एसोसिएटेड होता है लंग कैंसर इसलिए एसोसिएशन है क्योंकि पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी डेवलप करते हैं और सिगरेट स्मोकिंग ही एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर लंग कैंसर पेशेंट कैन डेवलप ब्रोंकिक केसेस एज वेल क्योंकि रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं अल्टीमेटली जो है वो उसमें ब्रोंकिक केसेस जो है वो होगी तो ये सारे जो है वो कोमार्बिलिटीज हैं जो कि सीओपीडी के साथ एसोसिएटेड हैं और इनको भी मैनेज करना जरूरी होता है अब एक सीओपीडी का पेशेंट है अब उसकी अपनी सारी चीजें जो है ना वो ठीक कर ली लेकिन अगर उसको डिप्रेशन है साथ में उसकी डिप्रेशन को ठीक नहीं करते तो पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिकली कभी बेहतर नहीं होगा उसके सिम्टम जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे तो कोमार्बिडिटीज को भी एड्रेस करना जरूरी है एस्ट्रोप्रोसिस मेनली उसके दो रीजन होते हैं एक तो एज की वजह से एस्ट्रोप्रोसिस ज्यादा कॉमन होता है फिर ये पेशेंट जो है वो रिपीटेड स्टीराइड ले रहे होते हैं तो स्टीराइड की वजह से एस्ट्रोप्रोसिस होता है अब मैनेजमेंट के जो है ना कुछ की पॉइंट्स हैं एक तो हमने डिजीज को असेस करना है और मॉनिटर करना है हमने असेस किया वाइस पायरोमीट्री उसको मॉनिटर करते रहे कि प्रोग्रेशन कैसी है 
रिड्यूज रिस्क फैक्टर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने रिस्क फैक्टर्स को जो रिड्यूज करना है वो सिगरेट स्मोकिंग हो या कोई भी और रिस्क फैक्टर हो फिर मैनेजमेंट ऑफ स्टेबल सीओपीडी सीओपीडी का पेशेंट आपके पास स्टेबल कंडीशन में भी आ सकता है और अक्यूट एक्सेसरबेशन के साथ भी आ सकता है अब स्टेबल सीओपीडी के अंदर हमारे जो होल्स हैं वो क्या होते हैं तो हमने पेशेंट के जो है वो सिम्टम्स को रिड्यूस करना है ठीक है चीफ सिम्टम हमने कहा क्या होता है कि पेशेंट को डिजनिया होती है और डिजनिया की वजह से पेशेंट की एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो कम होती है और हमने पेशेंट का हेल्थ स्टेटस ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव करना है ठीक है और हमें रिस्क एक तो सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस करना है दूसरा रिस्क जो है वो रिड्यूस करना है किस चीज का रिस्क हमने रिड्यूस करना है प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन हमने डिजीज को और फर्दर प्रोग्रेस करने से भी रोकना है हमें एक्सेसरबेशन को प्रिवेंट भी करना है और ट्रीट भी करना है ठीक है और ओवरऑल जो है फिर मोर्टेलिटी जो है वो उसका रिड्यूस जो है रिस्क है वो भी कम करना है ठीक है तो रिड्यूस सिम्टम एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनली रिमोर्टेलिटी अब जैसे हमने एस्तमा में कहा था कि एस्तमा की जो गाइडलाइन अच्छा बाई द वे जो एस्तमा की गाइडलाइन है जैसे हमने सीओपीडी के अंदर गोल्ड गाइडलाइन पढ़ी एस्तमा की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है ना दे आर कॉल्ड जीना तो जो सीओपीडी की वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो है गोल्ड और जो एस्तमा की है वो होती है जीना ठीक है जी जी आई एन ए तो जो हमने एस्तमा की जो भी मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल्स पढ़े वो जीना गाइडलाइंस के जो है वो अकॉर्डिंगली थे उसमें हमने क्या कहा था कि चार उसके स्टेप्स होते हैं स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव तक था इनका ठीक है तो स्टेप वाइज मैनेजमेंट थी एस्तमा की इसी तरीके से अब यहाँ पे चीजें थोड़ा सा और सिंपल है क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट जो है वो एक डिमार्केशन है हमने माइल्ड मॉडरेट सिवियर वेरी सिवियर अब ये कैसे पता चला ये हमने स्पायरोमीट्री की हमने देखा कि पेशेंट जो है वो कौन सी कैटेगरी में जो है वो आ रहा है वन में आ रहा है टू में आ रहा है थ्री में आ रहा है या फोर में आ रहा है ठीक है वो किस तरह से होगा अकॉर्डिंग टू एस वी वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अब वाइल्ड वाली में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडेटर एज नीडेड एज नीडेड और एक्सोस क्योंकि बहुत ही माइल्ड फॉर्म होती है इसलिए ज्यादातर आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती जस्ट एड शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडेटर एज नीडेड उसके साथ दूसरी क्या चीज होगी एक्टिव रिडक्शन ऑफ द स्पेक्टर लाइक स्मोकिंग सिचुएशन और साथ में जो हमने वैक्सीनेशन भी करनी है अब ये जो चीज है रिडक्शन ऑफ द रिस्पेक्टर ये देखिए यू कैन सी ये चारों भी अप्लाई होगी तो ये सिर्फ वन के लिए नहीं है जितने भी पेशेंट सीओपीडी के हैं उसमें अपने रिस्पेक्टर जो है वो को रिड्यूस करना है देन ग्रेड टू ग्रेड टू के अंदर फिर क्या चीज एड होगी एड रेगुलर ट्रीटमेंट विथ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडेटर हमने जब एस्तेमा को डिस्कस किया था तो हमने ब्रोंकोडेटर को काफी डिटेल से डिस्कस किया था तो ब्रोंकोडेटर जो है वो शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं ठीक है तो ब्रोंकोडेटर लीवर ड्रग्स थी और जो कंट्रोलर थी वो थी आपके एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सीओपीडी के अंदर ब्रोंकोडेटर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है क्योंकि सीओपीडी के अंदर स्टीराइड्स जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते इसीलिए सीओपीडी के अंदर स्टीराइड्स का जो रोल है वो आगे चल के होता है तो ग्रेड टू में हम लोग ऐड करेंगे लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडेटर और पेशेंट को हम पलमोनरी रिहेबिलिटेशन में इनरोल करेंगे पलमोनरी रिहेबिलिटेशन एक प्रोग्राम होता है जिसके वेरियस जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं हम पेशेंट को डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइज बताते हैं जिसपे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है फिजिकल एक्सरसाइजेस एक मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम होता है जिसके अंदर पेशेंट को इनरोल करते हैं ताकि पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है पेशेंट का जो सेंस ऑफ वेलबींग है वो बेहतर हो कि पेशेंट ज्यादातर फिजिकली इतने एक्टिव नहीं होते हैं तो वो जब एक प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो वो उसको काफी जो है वो हेल्प करता है अब ग्रेड थ्री पे आके हम इन्हें एड करेंगे इनहेल कार्टिकोस्टीराइड ठीक है हमने एस्तमा में क्या देखा था कि एस्तमा में हम कॉर्टिकोस्टीराइड्स जो इनहेल वाले थे वो ग्रेड टू के लेवल से ही स्टार्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम इसको ग्रेड थ्री के आगे जो है वो यूज करेंगे एंड 
and inhaled mucopartycide or corticoids if repeated exacerbation. ठीक है अगर किसी पेशेंट को रिपीटेड एक्सेसिवेशन हो रही है और वो ग्रेड थ्री के अंदर है तो फिर हम उसको जो है वो इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉर्ड जो है वो ऐड करेंगे ग्रेड फोर इज अ वेरी सीवियर फॉर्म ये पेशेंट जो है वो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ज्यादातर हैपोगीमिया भी साथ में हो रहा होता है तो हम इनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन भी देते हैं अब ये जो एल टॉट है एल टी ओ टी दिस इज लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी अगर पेशेंट हैपोगीमिक है तो हम उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन एडवाइस करेंगे एंड इन सर्टेन पेशेंट सर्टेन सर्जिकल ऑप्शन कैन ऑल्सो बी एडवाइज स्मोकिंग सेजेशन अब जो की पॉइंट है इसमें क्या है कि स्मोकिंग सेजेशन जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर सिंगल हम इंपॉर्टेंट एडवाइस अगर कहें कोई सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए वो हो सकती है तो दैट इज स्मोकिंग सेजेशन लेकिन यही चीज है जो कि आपकी डिजीज प्रोग्रेशन को जो है वो रोकती है कोई और ऐसी ड्रग नहीं है जो कि डिजीज की प्रोग्रेशन को रोक सके तो स्मोकिंग सेजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरापोटिक ऑप्शन जो कि आपकी डिजीज को फर्दर प्रोग्रेस होने से भी रोकेगी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट को हमने इंकरेज करना है कि वो जितनी फिजिकल एक्टिविटी केरी आउट कर सकता है वो परफॉर्म जो है वो करता रहे टर मेडिकेशन आर सेंट्रल टू द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी ठीक है सीओपीडी के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो होती है वो प्रोंकोडेलेटर ही होते हैं इसको हमने इस समय में पढ़ा था लेकिन इसको दोबारा से थोड़ा सा कर लेते हैं कि बीटा टू एगोनिस्ट दो ग्रुप्स होते हैं ब्रोकोडेलेटर के वन इज बीटा टू एगोनिस्ट एंड अदर वन इज द अब यही ड्रग्स शॉर्ट एक्टिंग फॉर्म में भी होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म में भी होती हैं ठीक है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस को साबा कहते हैं और लॉन्ग एक्टिंग को कहते हैं लाबा इसी तरीके से शॉर्ट एक्टिंग एंटीमस्क्रेनिक इज कॉल्ड सामा एंड लॉन्ग एक्टिंग लामा ठीक है अब ये जो यहाँ पे जो ड्रग्स का नाम लिखा हुआ ना ये प्रोटोटाइप ड्रग्स तो अगर आपको इसमें कोई एक एक ड्रग जो है वो याद होता है सिंगल नेम तो दैट विल बी मोर देन सफिशियंट तो जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, दे आर फॉर शॉर्ट टर्म यूज क्योंकि उनका एक्शन ही शॉर्ट होता है तो वो एज अ रिलीवर यूज होंगे और जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होंगी दे आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म मेंटल यूजोडेलेटर्स में कुछ और भी ड्रग्स हैं, जैसे थियोफेलिन है बट थियोफेलिन जो है वो वीक ब्रोंकोडेलेटर होती है और उनकी बहुत सारे जो है वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो ज्यादातर वो इसके लिए हम लोग यूज नहीं कर रहे होते लेकिन इनके कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी होते हैं लेकिन ज्यादातर इनके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है की मोरलेस अभी ड्रग्स जो है वो ऑब्सोलीट ही हो गई उतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं